Olá, maçons, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é o Rosaldo Bonet, editor do site Esquadro Compasso e deste canal. E hoje eu trouxe um assunto bem interessante em pauta, e é um assunto que não é um consenso universal dentro da maçonaria, porque ele gera alguns debates, gera alguns questionamentos, né? E vai variar muito também entre, entre as culturas, entre os países, entre as potências em que ele está inserido. Então, esse, esse assunto bem interessante que eu trouxe para vocês é referente à vestimenta dos maçons. Qual é a vestimenta que o maçom deve ir para a loja? O que é, qual é a diferença de vestir, é, qual é a real vestimenta do maçom? E esses, esses tipos de questionamentos que se fazem de tempos em tempos. Bom, vamos ao primeiro ponto, que acho que é um, o mais primordial, o mais essencial de todos. A vestimenta do maçom ela é, acima de tudo, seu avental. Um maçom sem avental é um maçom que, é, que, que na, na linguagem de muitos historiadores maçônicos, de, de, de muitos conhecedores da filosofia maçônica, ele está nu. Então, ele não pode adentrar ao templo, à loja maçônica, ele não pode participar de uma reunião. Sem o avental, independente dele for, de ser um aprendiz, de ser um companheiro, de ser um grau 33, de, de ele ser um, ter um avental totalmente diferente. Mas, sem avental, ele não pode participar, ele não, não é considerado apto a entrar naquela loja. Esse é um ponto pacífico. Então, uma vez que a gente sabe que a, roupa, a verdadeira indumentária do maçom, a verdadeira roupa do maçom é o seu avental, o, o, a vestimenta em si, o resto da vestimenta, é um detalhe. Mas é um detalhe que exige, é, exige e, demanda, e demanda algum entendimento para que a gente possa também não ir de qualquer jeito numa loja maçônica, né? porque você não vai de repente saiu da praia e vai de bermuda sem camisa para participar de uma sessão maçônica, não então é, há um consenso em, em muitas lojas é, que de uma uniformalização uma, uma, uma uniformidade na, na, no vestir do maçom uma, então a gente procura sempre meio que deixar todos mais ou menos semelhantes, mais ou menos iguais, né? para não haver também é, questões, questões de, de, de diferenças de, de, de roupa, de cor de roupa, porque de repente um vai com terno verde, outro vai com terno preto, outro vai com, com manga de camisa, não que não possa, vejam só, alguns, alguns países, como no Canadá, é muito tolerante em relação a, ao vestir do maçom, desde que ele esteja devidamente e é, devidamente vestido, né? Mas não, não, em alguns países não há uma, uma, uma obrigatoriedade de você vestir o terno preto, de você vestir o balandral, de você de você vestir é, um determinado padrão. É claro que isso uniformiza e, e tem uma determinada relevância. Uma, 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 uma determinada é, mensagem de igualdade, porque se todos estão com, com o mesmo é, padrão de roupa, com, com, o mesmo, é, com a mesma cor, com, com, a, com a mesma é, constância, fica algo, algo visualmente agradável e também fica algo que, que transmite uma mensagem de igualdade, de fraternidade, de, é, de isonomia entre aquelas pessoas, que nenhum, nenhum, nenhum é melhor do que o outro, e etc. Porque imagina se um vai com um terno com botões de ouro, o outro vai, já vai com um terno que às vezes falta um botão, então ficaria algo meio discrepante. Bom, mas aí a gente, a gente entra em dois, em dois consensos, é, em, em duas questões, não é consenso, é questão, é, relativo ao traje do maçom, a vestimenta do maçom em loja. Qual que é o mais adequado? O terno ou o balandral? Bom, vamos, vamos fazer um, primeiramente o um entendimento do que é terno. Na, na realidade, o, o termo terno é um termo que está sendo usado de forma errônea, errada. Ele, não, não é, o termo terno ele, ele, ele diz respeito ao que? Ao paletó, a gravata, a um colete e a calça. Enquanto que o que nós usamos aqui no Brasil, que, e o que, o que é mais comum, é o costume. O que, que é o costume? O costume é apenas o paletó, a gravata e a, e a calça. Então, nós temos que é, primeiro discernir essa diferença. É, é evidente que para um país tropical como o Brasil, né, tá usando colete, tá usando, tá usando ternos pesados, é, é algo que 
atrapalha muito. É, é, é algo até que é, é incômodo, porque se a loja não tiver ar-condicionado, se não tiver uma, algum aparelho que regule a temperatura, vai ficar uma situação é, bem complicada. É até desconfortante. É. Bom, mas o, e esse termo ele precisa, de acordo com o regulamento de, de várias potências regulares do Brasil, ele precisa ser preto ou azul marinho. E, e, e essa é uma, uma diferença importante. É, a relação entre preto é diferente de escuro. Então, por exemplo, um cinza chumbo ele é escuro, mas não é preto. É, um, um azul mais claro ele é escuro, mas não é, mais, não é, não é nem azul marinho nem preto. Então, é, temos também, tem, também que ser feita essa distinção do que é, é, de qual a padronagem é, aceita a partir do escuro para o preto. Ora, com isso, tá, nós temos é, uma, uma primeira questão. Tá? O uso do terno ele pode ser usa, ele, ele é obrigatório nas seções magnas da maçonaria, isso é incontestável aqui no Brasil, tá? e alguma, algumas lojas, algumas potências regulamentam que ele é também exigido nas seções econômicas. Aí é que inicia assim, um, primeiro, um primeiro debate, uma, uma, um, alguns questionamentos em relação ao uso do balandral. Porque o balandral é uma, uma espécie de uma, de uma batina que os maçons usam, né? que teve até a origem da, do, do balandral, é na, remonta ao século XIX, o século de, quando ah, alguns maçons que eram, faziam parte de, de irmandades católicas, iam com uma roupa muito similar, similar ao balandral de hoje, ao balandral que nós vestimos nas sessões econômicas de, de algumas potências, algumas lojas que aceitam esse tipo de, de veste. Mas o balandral ele tem que também atender algumas exigências. Ele tem que ser preto, pode ser de um tecido mais, mais leve, então um tecido mais confortável, né? e ele tem que cobrir do pescoço, aos pés, é, com, a, com as mangas também, cobrir toda a, a roupa, que, é, a tua roupa usual, a tua roupa do dia a dia, que você, é, que você está vestido na, naquele momento. Então, ao você colocar o balandrão, é, ele tem que esconder toda essa roupa. Qual que é a função do balandrão? É também garantir uma uniformidade, uma igualdade entre os irmãos é, que estão participando daquela reunião. Ora, isso... É, e é importante também falar sempre, quando a gente fala de terno de baladrão, nunca é, deixar de, de nunca es, esquecer que eles têm que estar junto com o avental maçônico, senão não vale. Se você for de terno preto sem avental, não entra. Se for de balandral sem avental, não entra. O avental é essencial. Bom, então o, o balandral, ele tem na, na realidade a origem do balandral, ele... Ele tem origem lá na Roma Antiga, lá na, nos colégios Fabrorum, tá? que, que era o um costume do, da época, né? que o, os soldados, é, ao irem para a batalha, eles, eles levavam essas organizações de ofício junto para irem, irem construindo é, é, fortalezas e, e irem fazendo a manutenção dessas fortalezas durante as batalhas. Então esse pessoal eles, eles usavam uma roupa preta muito parecida com é, com o balandrão. Então era toda preta e também até o, o, o calcanhar e, e assim eles é, usavam esse é, passaram esse costume para as corporações de ofício da Idade Média. Então, isso foi um costume que, que dava uma certa igualdade e dava uma certa distinção visual para quem era soldado, para quem, no caso de Roma, nesse caso, para quem era soldado e para quem, quem estava lá pra, como um apoio, como um apoio logístico. Bom, com isso, essa, essa roupa, essa indumentária da, da maçônica, né, ela tornou-se um costume tá, e e passou a, a ser usada. Então, na realidade, ela, ela, se a gente for ver bem, ela é mais antiga até que o próprio uso do terno, porque, como a gente sabe, o, o terno, como, como nós conhecemos, ele é algo bem recente, ele, ele é, é algo do século, do, do final do século XIX para o século XX, porque antigamente os nobres, eles usavam é, a, a, a roupa, variou muito de, de, de tempos em tempos, né? ela variava muito de, de, ao longo dos séculos, ela, ela evoluiu, alguns tipos, estilos de roupas deixaram de ser usados, então, por isso que eu sempre falo para vocês, 
a verdadeira indumentária, a doação, a verdadeira roupa de doação é o avental. Bom, então é, é, essa, essa batina, de, de uma certa forma, ela é, eu, eu, na, na minha opinião, é, o balandrão, essa, o, o balandrão, essa batina, ela, ela é um, um, um facilitador da, da, da indumentária, porque muitas vezes, ainda mais agora no dia a dia, que você sa, é, não tem tempo de voltar para casa, não tem tempo de vestir um terno preto, é, você coloca o balandrão por cima e acaba participando da, da reunião, acaba, acaba participando de, de forma... É, igualitária, de forma isonômica. Então, todos os irmãos, uns, uns aos olhares para os outros, né, vão estar todos é, isonomicamente vestidos, todos igualitariamente vestidos. Então, não, não, você não tem como saber se aquela pessoa é melhor ou é pior, é, é de uma classe social mais abastada, é de outra classe social menos inferior. Essa é uma das funções da, não só do baladrão, como também do terno preto, mas o terno preto ele é um pouco mais socializante, por quê? Porque ele te facilita também no dia a dia. Imagine, você tem que ir para o seu trabalho, se você é um médico, você não vai trabalhar, de, é, não vai participar de uma operação de terno preto, não vai participar de consulta, você vai usar a sua roupa branca. E, e a mesma coisa para nós no dia a dia, porque tem irmãos que são médicos, tem irmãos que são mecânicos, tem irmãos que são... É, pedreiros, tem irmãos que são arquitetos, tem irmãos que são as mais variadas profissões possíveis, né? Então, no, no dia a dia, é, conforme a profissão, fica até é, até incômodo você trabalhar de eterno é, e, de, e trabalhar de eterno para depois participar de uma reunião maçônica. Então, o, o Balandrão veio como um facilitador dessa em relação a essa a, a esse problema do dia a dia. Então, muitos maçons é, e muitos veneráveis, veneráveis mestres né, aceitam e acatam o uso do balandral durante é, a sessão, as sessões econômicas. Evidentemente que nas sessões magnas daí já é necessário o uso de, é, do terno, do, na verdade, do, do costume, né, do costume é, tradicional, que é o preto ou o azul marinho com gravata branca ou gravata preta. Outro fato é, interessante é que também... É, Há uma variação é, em relação ao, aos países, em relação às potências, em relação aos costumes de cada região maçônica. Então, no, é, aqui no Brasil, nós adotamos é, esse costume do, do terno e do balandrão. Mas não necessariamente nos Estados Unidos, no Canadá ou em alguns países europeus, ele, eles atendam esse, esse costume 100%. Eles podem ter uma exigência de usar um terno de qualquer outra cor, é, desde que seja é, um terno um costume, né? ou é, uma roupa, é, um outro estilo de roupa. No, na Filipina eles, eles usam, costumam usar uma camisa branca, uma calça azul marinha ou cinza, e uma camisa de, até de manga curta, né? de, de, camisa social de manga curta, e, e o avental. Então, é, é prático, é, também não deixa de, de, de uniformizar a, os irmãos da loja e, diante do clima da, das Filipinas, ele está muito bem adaptado à, à cultura do povo. Então, você pode exigir que, de repente, que, que mora num país árabe, digamos, nos Emirados Árabes Unidos, abrir uma loja lá, que eles usem é, o termo, eles podem usar aquelas roupas de, típicas árabes, né? Ou você vai para um Afeganistão, onde eles têm aquelas outras roupas. Tá? É, um, é um costume regional, é um, é um costume do, do povo usar é, as, as suas roupas típicas. A mesma coisa na Índia, na China. Então, não necessariamente eles vão, eles vão usar a roupa preta, até porque, o, o, conforme a cor, conforme a cultura, há, há um significado em, em relação a isso também. Então, nós temos que levar em conta esses aspectos. Mas o que não pode ser deixado de ser usado enquanto maçons é o avental, é o, a, a principal vestimenta, porque sem ele, nós maçons estamos nus. E, e com isso, tá, não... não é, não, não, é, não nos é franqueado o acesso à loja maçônica. Então, essa questão do terno, do balandrão, é uma questão que vai variar muito. Aqui no Brasil, como eu já expus para vocês, há um, há um determinado consenso, há um, determina, há um determinado regramento em quanto à cor, quanto ao estilo, quanto a, ao uso, é, em sessão magna e em sessão econômica. Há tolerância em relação ao balandrão, mas não é uma, um ponto fechado, não é um ponto onde o um martelo é batido e dito, não, daqui para frente 
todos os irmãos do mundo vão ter que usar esse tipo de vestimenta, esse tipo de roupa. Nem na igreja católica, nem, nem nos, nos demais é, instituições tem um regramento tão severo assim, né? Nas próprias batinas, né? Se antigamente havia uma, uma uniformidade maior, hoje em dia nas, nas próprias batinas, os próprios padres tentam dar uma característica própria à sua vestimenta. É, e conforme também os próprios ritos da, da Igreja Católica. Então, assim, foi um costume que nós herdamos da Igreja Católica, um costume que veio, na realidade, mais para atender a, a uma necessidade, uma, a uma comodidade. Porque, como eu falei para vocês, muitas vezes, conforme o clima, é, é incômodo a gente estar tá usando o terno, é incômodo a gente fazer o trabalho maçônico de terno e gravata. Bom, dito isto, tá, é, eu gostaria de agradecer quem assistiu esse vídeo, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, comentem, deem um likezinho e proponham novos, novos assuntos. Se vocês têm algum comentário a fazer, algum complemento em relação a esse vídeo, façam no, nos comentários do, do, do canal. E espero que tenha sanado essa dúvida de vocês, espero que eu tenha dado pelo menos uma, uma luz de, em relação a esse ponto da maçonaria. Um tríplice fraternal abraço, saúde e força união a todos, do irmão Rosaldo Bonet.